गुड मॉर्निंग क्लास हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पार्ट उन्नीस आश्रम का अनुमानित व्यय इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों और इस चैप्टर के हम लोग अभ्यास प्रश्नों को भी कर रहे थे सॉल्व और आज की इस वीडियो में हम सब आगे के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे ठीक है लेखा जोखा अभ्यास प्रश्न में जो हमारा लिखा हुआ है लेखा जोखा पेज नंबर 139 एक सौ बच्चों उसमें हम लोगों ने पहला दूसरा प्रश्न कर लिया था तीसरा चौथा मैंने आपको होमवर्क दिया था और पांचवा प्रश्न जो है हमारा लिखा है कि इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं हम लोगों ने बच्चों इस पाठ को पढ़ा था और देखा था कि आश्रम का अनुमानित व्यय गांधी जी ने तैयार किया था जब उन्होंने साबरमती आश्रम के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी तो उन्होंने आश्रम के निर्माण के समय एक अनुमानित व्यय तैयार किया था जिसको हमें पाठ के माध्यम से पढ़ना है ठीक है हम लोगों ने इसे पढ़ भी लिया है आगे प्रश्न में पूछ रहा है इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य जो आश्रम के उद्देश्य हैं क्या होने चाहिए उसके उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं तो क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं आश्रम का उद्देश्य ये था कि जो लोगों को वहाँ के रहने वाले लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना क्यों क्योंकि गांधी जी ने अपने आश्रम में उन सारी चीज़ों का व्यय तैयार किया था उन सारी चीज़ों को लिस्ट बनाई थी जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अपने हर काम को तुरंत कर ले किसी के भरोसे बैठना ना पड़े किसी कारीगर किसी पेशेवर व्यक्ति के भरोसे उसे बैठना ना पड़े हर एक काम के लिए उन्होंने हर एक चीज़ तैयार रखी थी चाहे वो रसोई घर का सारा सामान हो या किसी औजार हो चाहे पेशेवर कारीगर के कितने भी औजार हो तो औजार वो इसलिए मंगा के रखा करते थे कि समय पड़ने पर अगर कोई व्यक्ति हो तो वो अपना काम उसे कर ले आराम से किसी के आश्रय में इंतजार करके अपना कीमती समय न बर्बाद करे तो ये सारी चीज़ें आश्रम का उद्देश्य था आश्रम के उद्देश्य और उसकी कार्य प्रणाली यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना अपनी जीविका चलाने के लिए अपने को सक्षम बनाना पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी सब चीज़ की वहाँ सुविधा थी तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने से करेंगे बच्चों सोच के कि आश्रम में सारी चीज़ें जब उपलब्ध थी गांधी जी ने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी लोगों के लिए तो क्या कार्य हो सकता है आश्रम का क्या कार्य हो सकता उसका क्या उद्देश्य होगा ठीक है तो आप लोग इसको अपने से लिखेंगे इमेजिन करेंगे अब आते हैं भाषा की बात पे पेज नंबर 139 यानी एक पेज पे हमारा है भाषा की बात भाषा की बात पे बच्चों ध्यान दीजिए कि किस प्रकार लिखा है अनुमानित अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है अनुमान शब्द है उसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो अनुमानित बनेगा इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तन हो जाता है इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न जो न है वो नित में बदल जाएगा ठीक है नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है नीचे शब्द लिखा हुआ है उसमें हमको मूल शब्द निकालना है और इत प्रत्यय को अलग करना है देखना है कि फिर क्या शब्द बन रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है प्रत्यय शब्दों का वह अंश होता है जो मूल शब्द के पीछे जुड़ हमें अर्थ प्रदान करता है प्रत्यय का अर्थ ये है कि शब्दों का अंश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर हमें अर्थ प्रदान करे वो होता है प्रत्यय जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रमाणित प्रमाणित लिखा हुआ है पहले से यहाँ पे भाषा की बात में प्रमाणित प्रमाणित में पूछेगा कि हमारा मूल शब्द क्या है ठीक है 
प्रमाणित जो हमारा जो मूल शब्द है वो है प्रमाण ठीक है प्रमाणित में हमारा मूल शब्द है प्रमाण प्लस इत ये छोटी ई है जब ये छोटी ई इसमें जुड़ जाएगी प्रमाण में तो र पर छोटी ई की मात्रा लग जाती है तो हमारा ये क्या है मूल शब्द है और इत हमारा प्रत्यय लगा हुआ है उसी प्रकार देखिए लिखा है व्यथित 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 में हमारा मूल शब्द है व्यथा व्यथा मतलब दुख प्लस इत ठीक है अगला है हमारा द्रवित 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 में हमारा मूल शब्द है द्रव्य और इत इत हमारा प्रत्यय है अगला है मुखरित मुखरित में बच्चों मुखरित में क्या होगा मुख होगा या मुखर होगा क्या होगा मूल शब्द हमारा मुख होगा मुख अगर लिखेंगे तो ये रीत बच जाता है रीत रीत तो प्रत्यय नहीं होता है मुख में अगर ईत प्रत्यय निकालेंगे तो क्या बच रहा है हमारा मुखर क्या बच रहा है मुखर तो लिखेंगे मुखर प्लस ईत ठीक है मुखरित उसके बाद हमारा है झंकृत 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 में ये क्री क्री और इत कृत और मूल शब्द इसका क्या होगा झंकार मूल शब्द इसका होगा झंकार प्लस इत ठीक है झंकृत ठीक है बेटा इसके बाद हमारा अगला है शिक्षित अगला है हमारा शिक्षित शिक्षित में हमारा मूलधन क्या होगा अगर इसमें इत प्रत्यय अगर निकालेंगे इत प्रत्यय को अगर निकालेंगे तो शिक्षा शिक्षा प्लस इत ठीक है शिक्षा प्लस इत इसके बाद हमारा है मोहित 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 में हमारा मूल शब्द क्या होगा मोहित में हमारा मूल शब्द क्या होगा इत अगर प्रत्यय निकालेंगे तो क्या होगा मोहधन इत मोह प्लस इत ठीक है मोह प्लस इत क्या होगा हमारा मोहित ठीक है उसके बाद हमारा क्या बच जा रहा है चर्चित उसके बाद हमारा है चर्चित चर्चित में अगर इत प्रत्यय निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा चर्चा चर्चा प्लस इत तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि प्रत्यय क्या होते हैं जो हमारे मूल शब्द के अंत में लगते हैं ये सारे हमारे प्रत्यय हैं और प्रत्यय वो किस में जुड़ा है मूल शब्द हमारा प्रमाण है मतलब मूल शब्द मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसके शब्द में और वो हमें अर्थ प्रदान करता है प्रमाण में कोई परिवर्तन किया जा सकता है उसको तोड़ सकते हैं प्रमाण को नहीं उसको नहीं अब तोड़ सकते वो हमारा मूल शब्द है मूल शब्द इसको तोड़ा ना जा सके और इत प्रत्यय अगर हमारे मूल शब्द में अगर जुड़ जाता है तो नया शब्द बनाता है ना प्रमाणित प्रमाणित है वो प्रमाणित तो वो सिद्ध हो चुका है और प्रमाण मतलब सिद्ध करना प्रमाण करना तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में लेकिन जब प्रत्यय जुड़ जाता है मूल शब्द में तो अर्थ तो परिवर्तन होता ही है तो किसी भी शब्द में किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला 
शब्दों के अंश को प्रत्यय कहते हैं आइए हम लोग प्रत्यय की परिभाषा एक लाइन में लिखें याद करने के लिए क्या लिखेंगे कि शब्दों का वह अंश ठीक है शब्दों का वह अंश शब्दों का वह अंश क्योंकि ये शब्दों का अंश ही है पूरा शब्द नहीं है ये ये शब्द का अंश है तो शब्दों का वह अंश जो जो मूल शब्द के जो मूल शब्द के ठीक है मूल शब्द के अंत में ठीक है मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ ठीक है नया अर्थ प्रकट करता है नया अर्थ या अर्थ भी ले सकते हैं अर्थ प्रकट करता है उसे उसे हम क्या कहते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं तो प्रत्यय की परिभाषा भी हमें याद होनी चाहिए बेटा क्योंकि कभी भी कोई पूछ सकता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय क्या लगता है तो शब्दों का वह अंश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ प्रदान करता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रत्यय ठीक है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों भाषा की बात के प्रश्नों को उसके बाद प्रत्यय की भी परिभाषा आप याद करने के लिए इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बाद हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे अगला प्रश्न हमारा पेज नंबर 140 पे लिखा है अब यहाँ पे हमारा अभी तक हम लोगों ने इत प्रत्यय को लगाया अब हम लोग लगाएंगे इक प्रत्यय को इक ई और क ठीक है तो मैं इसे इरेज कर रही हूं ठीक है बच्चों इसके बाद इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे बोल रहा है कि एक प्रत्यय लगाकर एक प्रत्यय लगाकर शब्दों को बदलिए जैसे उदाहरण के लिए इसने दे दिया है सप्ताह में एक लगाएंगे तो क्या होगा सप्ताहिक सप्ताहिक यहां पहले से लिखा हुआ उदाहरण में सप्ताहिक सप्ताहिक में मूल शब्द क्या है हमारा सप्ताह प्लस एक ठीक है सप्ताह प्लस एक ऐसे ही हमारा क्या शब्द दिया था मैंने इसमें मौखिक मौखिक पीछे भी था नहीं पीछे मुखरित था मौखिक मौखिक क्या होता है ओरल जैसे हम लोग मुंह के द्वारा जो बोलते हैं चीजें उसको हम लोग मौखिक कहते हैं तो मौखिक में क्या होगा मुख प्लस एक क्या हो जाएगा मौखिक ओ और ई मिला के क्या हो जाएगा हमारा मौ तो मौखिक में मुख और एक क्या हो जाएगा हमारा मौखिक मुख हमारा मूल शब्द है एक हमारा प्रत्यय है इसके बाद संवैधानिक 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 है हमारा मूल शब्द क्या होगा बच्चों संविधान मूल शब्द हमारा संविधान प्लस एक क्या होगा संवैधानिक ठीक है इसके बाद हमारा प्राथमिक 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 में हमारा मूल शब्द है प्रथम 
प्लस एक क्या हो जाएगा प्राथमिक अगला हमारा नैतिक नैतिक हमारा मूल शब्द क्या होगा नीति प्लस एक नीति नीति मतलब अच्छे विचार अच्छे कार्य करने ठीक है पौराणिक पौराणिक में मूल शब्द क्या हमारा पुराण प्लस एक पौराणिक ठीक है इसके बाद हमारा क्या है दैनिक 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 में हमारा दिन हमारा मूल शब्द है और एक एक हमारा प्रत्यय है ठीक है बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने इत और एक प्रत्यय लगा के इसको देखा कि कैसे वो शब्द में जुड़ते हैं और वो अर्थ प्रदान करते हैं ठीक है उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों के जोड़ने से बने हैं जोड़ना यानी संधि ना दोनों बीच में जोड़ना जोड़ना मतलब होता है संधि करना दू इसमें दूसरा शब्द प्रधान है यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे पर टिका है उसका जो प्रमुख अर्थ है वो दूसरे पर टिका है ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं ना समास छह प्रकार के होते हैं जैसे तत्पुरुष समास में जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कारक में तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होता है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ठीक है ऐसे छह शब्द सोचकर लिखिए और समझिए कि उसमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है ठीक है तो ऐसे ही हमें छह शब्दों को सोचना है जैसे बैल गाड़ी बैल गाड़ी यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ठीक है बैल गाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे बैल इसमें अलग अर्थ देता है और गाड़ी अलग अर्थ देता है तो दूसरा शब्द पहले पे क्या है डिपेंड है यानी दूसरे पर टिका हुआ है प्रथम जो है इसमें दूसरा शब्द प्रधान है यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे पर टिका हुआ है दूसरा है वो प्रधान है गाड़ी कैसी है बैल की है तो ऐसे ही हमें छह शब्दों को लिखना है जैसे बैल गाड़ी बैल की गाड़ी ना पाठशाला ऐसे हम लोग और शब्द बना सकते हैं पाठशाला यानी पढ़ने की शाला शाला मतलब होता है घर तो पठन पाठन का जो घर होता है उसको पाठशाला कहते हैं तो इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं पाठ प्लस शाला और क्या हो सकता है स्नान घर हो सकता है स्नान घर तो घर कैसा है स्नान घर है स्नान और घर स्नान के लिए घर स्नान करने का घर रसोई घर रसोई घर ठीक है इसको भी अलग कर सकते हैं रसोई प्लस घर ठीक है और क्या हो सकता है रसोई घर और पाठशाला और विद्यालय विद्यालय भी हो सकता है विद्यालय विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय विद्यालय नहीं होगा यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे दो शब्दों के जोर से बोल रहा है जो हमारा शब्द बना रहे है और क्या हो सकता है हमारा बैलगाड़ी स्नान घर रसोई घर और गंगा तट गंगा तट भी लिख सकते हैं यानी गंगा और तट तट यानी गंगा का तट यही भी हो सकता है 
यहाँ पे हम लोग तत्पुत समाज के सारे चिन्हों को लिखते चलेंगे गंगा का तट रसोई का घर स्नान स्नान के लिए घर ठीक है रसोई के लिए घर स्नान के लिए घर ठीक है पढ़ने पाठ की शाला शाला मतलब घर पाठ की शाला ठीक है ऋण मुक्त लिख सकते हैं ऋण मतलब कर्जा ऋण मुक्त दो शब्दों से ये बना है मिलके तो ऋण से यानी कर्जा से मुक्त ऋण से मुक्त तो जो हमारा ये का के की चिन्ह आ रहा है बच्चों ये हमारा तत्पुर समाज के ये सारे चिन्ह हैं तत्पुर समाज के सारे चिन्ह हैं ठीक है थीके? तो एक दो एक दो तीन चार पांच एक और क्या क्या लिखेंगे देश निकाला लिख सकते हैं देश निकाला दो शब्दों से मिलकर ये बना है देश से निकाला देश से निकाला ठीक है बच्चों तो इस प्रकार हम लोगों ने छह शब्दों को लिखा जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं अब बच्चों अब हम अपनी अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद